på OK. Så. Och då visar den i Output här. Vad den har gjort. Vi får själva syntax. Men om vi går tillbaka till datasidan. Kan klicka här nere längst ner på rutan. Enkät data A. Då ser vi att nu har den skapat en ny variabel här. Rev F28 tomt. En spegelvändning av fråga 28. Och då ser vi mycket riktigt här. Att person 1 hade 1. I fråga 28. Det har blivit 7. Person 2 hade också 1. Det har blivit 7. Person 3 hade 2. Det har blivit 6. Och så vidare. Många 7 år och 6 år här. Där har vi en person som har värdet 3. Det har blivit till 5. Och så vidare. Så nu har vi gjort en spegelvändning av fråga 28. Och då gör vi likadant med fråga 30. Så person 1 där kommer få värdet 6. Person 2 kommer få 7. Person 3 kommer få 4. Och så vidare. Så då går vi tillbaka till computerfunktionen. Transform. Compute. Och då behöver vi inte skriva om allting. Vi kan radera här. F. Rev F. 30. Punkt. Utråkad heter den. Ja. En ny variabel kallar den för rev F30 uttråkad. Och varje person i den nya variabeln ska ha ett värde som är lika med 8 minus. Kan vi ta bort det här F28 tomt. Och så scrollar vi i listan. Värdet ska vara lika med 8 minus F30 uttråkad. Så då är det bara att dubbelklicka på den. F30 uttråkad. Så. så vi skapar en ny variabel och värdena i den ska vara lika med 8 minus personernas värde i fråga 30. Så, det är bara att klicka på OK. Och vi får syntax igen. Vi kan gå tillbaka till datasidan. Och då ser vi att den har dykt upp här. Och mycket riktigt, person 1 som hade värdet 2 i den ursprungliga får nu i 6 istället. Person 2 som hade 1, det blir 7. Person 3 hade 4, det är fortfarande 4 och så vidare. Så nu har vi två spegelvända frågor. Så vad vi nu har är fem frågor som alla mäter life satisfaction och på alla fem så är det så att ett högt värde står för en hög grad av life satisfaction. Det är alltså frågorna 27 nöjd, fråga 29 fantastiskt, fråga 31 energi och sen de här två nya spegelvända. På alla de fem så står ett högt värde för hög grad av life satisfaction. Så vad vi ska göra nu är att skapa en ny variabel där varje person får ett medelvärde för hur den personen har svarat på de här fem frågorna. Och då kommer värdet i den nya variabeln stå för grad av life satisfaction. Ju högre värde desto högre grad av life satisfaction. Och det här kan vi återigen göra med compute-funktionen. Så vi går... In på Compute, vi går och klickar på Transform och så väljer vi Compute på det här sättet. Och då ska vi skapa en ny variabel, Target Variable. Där ska vi skriva in vad den nya variabeln ska heta. Och det är ju bra om namnet stämmer överens med vad variabeln mäter. Så här, det är bra om namnet i variab äh, variabelns namn anger vad ett högt värde på den aktuella variabeln står för. Så i vår nya variabel kommer ett högt värde stå för hög grad av life satisfaction. Så då kan vi ju döpa den till life satisfaction. Eller vi kan förkorta det lite. Vi kallar den för life sat. Sådär. Life satisfaction. Hur pass nöjd är man med livet? Fint namn sig i programmet. Men vad ska folk ha för värden på den? Ja det ska ju inte vara 8 minus F30 uttråkad. Så det tar vi bort. så där. Utan värdet i den nya variabeln ska vara ett medelvärde för ett antal redan existerande variabler. Och för att få den att göra det, beräkna medelvärden, så skriver vi här min står för medelvärde. Är man, är man osäker på funktioner och så vidare så kan man bläddra i den här listan som finns här, function group. Där finns det här olika grupper. Aritmetiska funktioner till exempel. Där finns nog antagligen medelvärdesberäkningen. Men det är ju inget, inget svårt kommando. Min helt enkelt. 
Okej, okay. min och sen det som medelvärdet ska beräknas på, det ska stå inom parentes. Och ett kommatecken mellan varje variabel och inga blanksteg någonstans. Så vi skriver min och så skriver vi en vänster parentes. Och för att undvika alla möjligheter till stavfel, vilket skulle göra att det inte går att beräkna, så kan vi klicka i listan här. Så det här medelvärdet ska baseras på personernas värde i fråga 28. Eller fråga 27, förlåt. Så vi klickar på den. Dubbelklickar. F27 nöjd. Så. Och så kan vi från tangentbordet skriva ett kommatecken där. F27 nöjd. Komma. Inte F28 tomt. Utan F29 fantastiskt. Komma. Inte F30. Utan F31 energi. Dubbelklickar på den. Så. Komma. Och sen de här två spegelvända. Rev, eh, rev, spegelvändning av fråga 28. Klick, dubbelklicka på den. Komma. Och till slut spegelvändning av fråga 30. Dubbelklicka. Inget kommatecken efter den sista. Utan då blir det istället en höger parentes på det där sättet. Så nu säger vi till det här programmet. Skapa en ny variabel. Kalla den för life satisfaction. Och varje person i den nya variabeln ska ha ett värde som är lika med medelvärdet för den personens värden i fråga 27, fråga 29, fråga 31, spegelvändning av fråga 28 och spegelvändning av fråga 30. Så, mer behöver vi inte göra utan vi klickar här på OK. Och vi får fram syntax. kan gå tillbaka till databladet. Och då ser vi att den har dykt upp här längst ut till höger så har den här nya variabeln dykt upp. Och då har vissa personer högre värden och andra personer har lägre värden. Och då är det så att ju högre värde man har desto nöjdare verkar man vara med livet. Desto högre grad av life satisfaction. Högsta möjliga värdet är ju 7 eftersom skalorna går från 1 till 7. Så där har vi till exempel person 11 är maximalt nöjd med livet. Då kan vi se att den har svarat 7 på fråga 27. 1 på fråga 28, 7 på fråga 29, 1 på fråga 30 och 7 på fråga 31. Det är liksom den maximala kombinationen. Nöjdare än så kan man inte vara med livet. Generellt sett så verkar folk ha höga värden här, vilket inte är så konstigt. Eftersom när de skrev, fyllde i enkäten höll på och läste lite grundläggande statistik. Och nöjdare än så kan man ju inte bli med livet. Så... Den här nya variabeln Life Satisfaction skulle vi nu kunna använda i olika typer av analyser. Man skulle till exempel kunna kolla, har det något, har det något samband med någonting? Har det något samband till exempel med hur pass mycket man motionerar? Finns det något samband mellan hur pass mycket man motionerar och hur pass nöjd man är med livet? Man skulle kunna kolla, finns det någon könsskillnad i Life Satisfaction? Och så vidare. Oftast vill vi ju att våra variabler i sådana analyser ska vara vad som kallas för normalfördelade. För det är då de funkar som bäst. Så vi skulle bara kunna kika på hur ser fördelningen på den här life satisfaction ut. Ser den hyfsat normalfördelad ut? Då kan vi göra så här. Vi klickar på graphs här i menyn. Graphs. Och så tar vi den där. Legacy dialogs. Ja, det är här de enkla varianterna finns. Och så ska vi kolla fördelningen. Då kan man göra det till exempel med ett histogram. Så vi klickar där på histogram. Får vi fram en sån här yta. Och då är det life satisfaction vi ska titta på. Så vi kan scrolla i listan här. Och den ligger ju sist. De ligger i samma ordning här som i databladet. Så vi klickar på life satisfaction. Jag tror inte det funkar att dubbelklicka. Nej det gör det inte. Så vi klickar på den så den blir markerad. Och så kan vi klicka på den här pilen. Så den åker in i rutan det här variable. Så. Vi kan ju ta med den här också. Display normal curve. Då kan vi jämföra med hur den ser ut. Och hur vi skulle vilja att den ser ut. Så vi markerar där. Så. Och så kan vi klicka på OK. Då får vi upp ett histogram över life satisfaction. Det tar visst lite tid. Så. Så där ser det ut. Och det var väl inte så pjåkigt. Det är bara 65 personer så fördelningen 
blir ju inte så här jämn och fin men den generella formen är hyfsat bra. De flesta ligger i mitten där, inte på mitten av skalan för 4 i mitten av skalan utan medelvärdet ligger här på 5,4 istället. Men det är flest som ligger där runt 5, lite drygt 5 och sen färre, färre och färre ju längre bort man kommer från det, denna mittpunkt. Så fördelningen ser väl hyfsat bra ut. Så, då har jag visat hur man, ska, hur man spegelvänder variabler i SPSS och hur man kan slå ihop ett antal frågor till en ny variabel, en så kallad indexvariabel. Så, det var allt för denna session. Tack så mycket, ni har varit en helt underbar publik.